nasıl çalışacağım ya? İşte şimdi sana onu anlatacağım. Fen yazısına çalışmak için taktikler vereceğim sana ve gerçekten Hocam, taktikler sınavları çok önemli. Çok zor sınav. Tonguç'um zor, zor değil. Sınav, eğer çalışırsan bütün sınavlar kolay senin için. Konu listesini hazırlaman gerekiyor. Yani sınavda çıkacak konu list, konuları belirlemen gerekiyor Tonguç'um. Fen bilimleri dersi kitabındaki ünitelerde yer alan konuları listeleyebilirsin. Mesela birinci ünitede işte şu şu şu konular var. İşte ikinci ünitede şu şu şu konular var. Üçüncü ünitede şu şu şu konular var. Ben bunları plak plak plak yaptım diyerekten tikler atabilirsin ileride. Ama şunu unutma. Son güne hiçbir şeyi bırakmamamız gerekiyor. En önemli tüyolardan bir tanesi. Ondan sonra soru çözmeye başlıyoruz. Ama ilk başta konu eksiğimizi tamamlamamız gerekiyor. Yani konuyu hemen okumamız, notlarımızı tekrar etmemiz, okulda hocanın gösterdiklerini tekrar etmemiz, ünite değerli üniteleri tekrar etmemiz, okuldaki ders kitabımızdan veya yardımcı kaynaklardan, konu altımız, soru bankalarından tekrar ettikten sonra da her konu için bir soru hedefi belirleyip bu soruları teker teker çözmemiz gerekiyor. Ve mutlaka yapamadığın soruların çözümünü de ne yapman gerekiyor Tonguç abi? Bakman, öğrenmen, öğretmenlerine de sorman. Dinliyorum Hatta hocam video sözümleri. çözümlerini izlemen bir şekilde gerekiyor. Sonrası Tonguç'um deneylerin yapılış amaçlarını belirlemen gerekiyor. Bu da başka bir konu. Çünkü gerçekten de okulda fen öğretmenleri deney sorabiliyorlar. Mesela laboratuvarda yaptığınız deneylerin yapılış amaçlarını hatırlaman gerekiyor. Çıkar hocam sınavda. Ç- çıkabilir evet. Öğretmenlerimiz bunu sorabiliyor fen dersi özellikle. Deney ve etkinliklerin sonucu da elde ettiğin verileri gözden geçirmen çok iyi olur. Ve deney videolarımızda izleyebilsin. Kendi sınıfına ait videolar varsa DNA'ya diye aratırsan zaten bulabilirsin YouTube'da. Konu özetleriyle tekrarları yapman çok çok hayati çünkü gerçekten de bir kısım fende ö- ezber kısmı var. Dolayısıyla biz bu ezber kısmını halledebilmek için her ünitede öğrendiğin yeni kavramları tekrarlaman ve her bir konuda geçen terimleri bir araya getirerekten böyle kendine bir ufak bir terimler Aa. sözlüyor. Belki bir A4 kağıdın üzerine işte bu budur, bu budur, bu budur diye terimleri teker teker yazman çok iyi olur. Birbirine karıştırdığın bilgilerle ilgili videoları mutlaka izlemen gerekiyor Tonguç Eren Bey. E çünkü insanın kafası karıştığı zaman fende özellikle çok, çok, ez- çok ezber, çok böyle bir, bir mantığı oturtabilmek için lütfen orada ki videolarımızı izleyerekten çok rahat bir şekilde kafanda o konuyu oturtabilirsin. Ders kitabını kullanmak çok hayatı çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabı öğretmenlerimiz için ana kaynak. Dolayısıyla bir Sorular yazı, oradan mı geliyor hocam? Yazılı sınavı hazırlarken gerçekten de bazı öğretmenler ünite sonu değerlendirme kısımları var ya Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Evet hocam. İşte bundan yararlanabiliyor. Dolayısıyla buna benzer sorular gelebilir. O yüzden dersi işlerken kullandığımız kitaplardan mutlaka çalışmamız gerekiyor ve yazılı öncesi prova yapıyormuş gibi hissetmemiz gerekiyor. Bu ne demek gerekiyor. hocam? Ünite değerlendirmeye çözerken yani sen aslında aynı yazıda giriyorsun. Hadi bakalım ne yapacağım acaba diye gör bakalım kendini ve o yapamadığın soruları da mutlaka arkadaşlarına öğretmenlerine sor. Ve bu arada değerli Birinci hocam. yazıda hediyelerini kaçırmaman gerekiyor Tonguç'um bak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve ana kanalında Tonguç Akademi'nin ana kanalında toplamda Tonguç Akademi'nin 8 tane iPhone veriyoruz. Çıldırdınız ve, mı hocam? Hayır ne çıldırdın bak 8 tane iPhone verdiğimizde iPhone 8 veriyoruz. Bir, ama iPhone 8 sınıf kanalı iPhone 8 Plus ve iPhone e, X'e veriyoruz ana kanala. 120, ta- 120 tane de kırtan seviyoruz. Nasıl kazanacağız hocam? Dolayısıyla şansın çok güzel hemen gösteriyorum sana. Sınıfının kanalına ve Tonguç Akademi'ye abone olman gereği yeterli senin için. Ve yazılarla Tonguç etiketiyle yazılarla yazıları Tonguç'ta etiketiyle özür dilerim. İki arkadaşını bu etiketin arkasına abone ettiğin, Tonguç kanallarına abone ettiğin iki arkadaşını yazarsan Tonguç Eren Bey. Ne bu şekilde kadar, bu videonun altına yazabilirsin. Diğer yazılı videolarımızın altına yazabilirsin. Bir şekilde zaten bu, biz bu hashtag'de... Arkadaşlarım samimi olmam gerekiyor mu hocam? Biz bu hashtag'de kendi kanallarımıza yazılan yorumların hepsini görebiliyoruz. Hiç merak etme. Eğer kanalın yoksa da sınıfının kanalına Tonguç Akademi'ye, e, sınıfı kanalı yoksa Tonguç Akademi'nin ana kanalına abone olsun. O da yeter senin YouTube için. kanalı değil mi hocam? Evet tebrik ediyorum sana. YouTube kanallarına abone olmayı unutma. Ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım. Bana Şimdi... büyük moral Hocam yoldu bu. Şimdiden başarılar.